Ikiwa leo ni siku ya mwisho ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari. Hii ni Azam News inaitwa Barwan Muhuza. Nami ni Ivona Kamutu. Jonathan Livingstone atatuongoza kwenye lugha ya alama tunaanza na mkutano wa habari yetu. Kwamba hifadhi tumboni kwangu humu humu ndo salama ya unayoniona hivi. Kutana na Wilson Rugangila anayeishi huku fuvu lake likiwa tumboni huu ni mwaka watano sasa. Niko serikali kujihimiza kuwahudumia wananchi walioathirika. Shinikizo la ongezo kwa serikali kuhudumia waathiriko wa mafuriko Rufiji. kifungo cha miaka 30 jela na tayari washtakiwa hao wameanza kutumikia adhabu zao watu wanne wahukumiwa kifungo cha miaka 30 kila mmoja kwa kosa la kula witi Na Hamas wasema pendekezo la Israeli kusitisha mapigano halikidhi vigezo wakati ikipanga kushambulia Rafa. na pamoja na kufuatilia kwa kutumia kisimbuzi cha kubora cha Azam na fursa nyingine kama hiyo kupitia kiganjeni kwako kwa kufungua app yetu ya Azam TV Max na patikana kwenye Google Play Store ama App Store matangazo haya pia unapata moja kwa moja kupitia YouTube andika at UTV Tanzania fuatilia pia kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii Instagram Facebook na X andika at Azam TV TZ Tunaanzia hapa Dar es Salaam ambako wanasema hujafa hujaumbika. Hebu kutana na Wilson Rugangila akiwa na umri wa miaka 39 ambaye katika hali inayoweza kushangaza wengi fuvu lake la kichwa liko tumboni mwake na hii ni tangu mwaka 2019. Ni baada ya kupata ajali mbaya ya kugongwa na lori la mafuta maeneo ya Tabata hapa hapa Dar es Salaam akiwa kwenye baiskeli katika harakati zake za kusambaza dawa za kulia wadudu. Mtu mwingine bila tu uoga anasema angalia kichwa angalia kichwa kilivyo kama papa hilo dondoka juu ya mti Tumaini pekee kwa sasa ni kwa mke wake ambaye amekubaliana na hali ya mumewe licha ya changamoto nyingi za kimaisha wanazopitia baada ya Wilson kupoteza uwezo wake wa kuzalisha kwa ajili ya familia ya mke na mtoto mmoja alipopata ajali Wilson alijeruhiwa maeneo mbalimbali ya mwili lakini zaidi katika sehemu ya fuvu la kichwa chake hali iliyosababisha ubongo kukandamizwa na kuvimba. Kwa hiyo walipoitoa hiyo fuvu ikaonekana sehemu ya kuhifadhi ili isife amna kwa hiyo akapata wazo yule daktari kwamba hifadhi tumboni kwangu humu humu ndo salama ya unayoniona hivi ni na kumbukumbu hata ukinipigia simu kwamba nakumbuka kuna mtu atakuja. Haikuwa rahisi kwa Wilson kukaa siku moja na nne katika taasisi ya mifupa moi na hasa kwa aina ya matibabu alikuwa anapatiwa na madaktari ya kuhamishia tumboni fuvu lake lililojeruhiwa. Kumbuka ubongo hasa wa tulokuwa watu wazima maana ile fuvu limeshajitengeneza, sawa? Kwa hiyo ubongo ukiwa umevimba hauna pa kwenda. Unatakuta njia ya ku, kwa kitaalamu tunasema kudecompensate kwa utashuka sema ambao haitakiwi sawa kwa hiyo tunafanya upasuaji wa kutoa lile fuvu ili kurilize ile pressure ambayo imejitengeneza na ubongo kuvimba kuna tukiutoa kule tunaweka tumboni kwa nini tumboni ni kwa sababu tumboni ndo kuna hali ya joto inayoendana na ile hali ya joto ya kichwani ndani ya muda mfupi sana operation ya kurudisha ile fuvu kichwani nafanyika. Mwingine anakuja kwenye hali mbaya sana. Mpaka aje kupona kwa ajili ya ile fuvu kurudi kichwani, inaweza kachukua miezi mitatu, miezi sita wanatofautiana. Moi walisema nirudi, narudi, narudi je? Nitarudi kwa mazungumzo tu nitaeleweka. 
Taasisi ya mifupa moi ni hospitali ya serikali. Sisi hapa mgonjwa akiwa na changamoto yoyote tunampokea alafu tunampeleka kwenye ofisi ya ustawi wa jamii. Sasa ustawi wa jamii watatafuta namna ya kumsaidia yule mgonjwa ili apate matibabu stahiki, apate kusaidiwa kama ni upasuaji, kama ni dawa, kama ni vifaa tiba. Ofisi ya ustawi wa jamii huwa iko hapo masaa 24 kwa ajili ya wagonjwa wenye changamoto kama hizo. Mashauri ya wanadamu so madaktari ya wanadamu kwamba kichwa sio chungu cha kufunua funua kila wakati kama wamebatika kunifunika mara ya kwanza na sasa naishi vizuri kama alisumbui niachane na biashara ya kwenda kwanza kulipekenyewa tena litoke ni takriban miaka mitano sasa Wilson akiishi na fuvu tumboni mwenye anasema hapati shida yoyote Japo madaktari wanasema atakaporudi hospitali ili kurejeshwa katika hali yake ya kawaida uwezekano wa fuvu hilo kuonekana ni mdogo. Kuna wengine wanakuja baada ya mwaka fuvu halipo. Kwa sababu linakuwa limesha yani yale madini ambayo yapo tunaita minerals. Mwili unakuundua kwamba kuna kitu mu ndani inaweza nikakichakata pia. Kwa hiyo inaendelea kuchakata kuchakata mtu anarudi hamna tena lile fuvu lakini sio kwamba anapata madhara yoyote. Hapana. Kwa sasa kama amekaa miaka miwili na inawezekana huyu mgonjwa anaweza akaja fuvu halipo. Tuna vifaa vinaitwa bone cement. Hii ni mbadala wa mfupa wa fuvu. Waga wagonjwa wanagaramikiwa na inunua, alafu tunaangalia mgonjwa ule upande ambao ameumia ni kwa kiasi gani, ni ukubwa kiasi gani. Mwingine unakuta ni nusu ya kichwa kizima kwa labda inahitaji moja au mbili. Kwa tunampima tunaangalia na mgonjwa. Alafu inabidi anunue kile kifaa tukiingia theater. Sisi kuna namna tunakitengeneza inakuwa kama fuvu kabisa. Alafu anatoka kawaida. Kilio cha Wilson kwa sasa ni kwa kampuni ya Bima inayotakiwa kumlipa fidia shilingi milioni 21.7 malipo ambayo hayakufanyika kwa utaratibu walokubaliana baada ya amri ya mahakama nimewabuluza mahakama kuu mahakama imetoa go ahead nilipwe hela yangu ukule wamekataa kwa sababu mwanasheria alifungua kesi kulingana na nilivyoumia wanilipe milioni nne bima wakakataa hawawezi kulipa hiyo hela sasa nashindwa hata kumalizia kuenda mi kutibiwa kwa sababu hela yangu wanayo bima kwa kweli maisha sasa hivi ni magumu kwa sababu tofauti na zamani kwa nasaidiana na mwana wa mwenzangu natakiwa ni, ni mtoto ni mudumie naye ni mudumie afu kuna kipindi yani unakuta anakaa hana ile ya kufanya kitu chochote kitu kinamsumbua Wilson ana haki ya kupata huduma ya afya kwa njia ya msamaha kupitia dirisha la ustawi wa jamii lakini hii haipotezi haki yake ya kulipwa fidia na kampuni ya bima ilo wajibika kwenye gari lilo msababishia ajali. Upendo Michael, Asam News, Dar es Salaam. Zaidi kuhusu mchakato wa fidia ya Bima kwa bwana Wilson ungana nasi kesho. Kwa ni maswali ni mengi na ni kutokana na simulizi ya Wilson basi utaweza kupata maarifa mengine. Serikali imeendelea kushinikizwa kuongeza juhudi katika kutoa huduma kwa waathirika wa mafuriko yaliyowakumba wananchi wa eneo la Muhoro wilaya ya Rufiji katika mkoa wa Pwani na ini kutokana na wengi kupoteza makazi na mashamba makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi sisi Mbara Abdurrahman Kinana ametoa maelekezo hayo baada ya kupeleka msaada kwa wakazi hao ambao wameshuhudia maafa ikiwemo kuzama kwa shule zahanati na nyumba Taswira inayoonekana kwenye maeneo mengi ya wilaya ya Rufiji ni ya kutia simanzi kutokana na makazi mengi kuzama kwenye maji kitu kilichowafanya wengi kukimbia makazi yao maeneo yaliyokuwa yanapitika kwa miguu kwa sasa ni vigumu kuyafikia na kitu pekee kinachoweza kukufanya uyafikie ni kwa kutumia boti na mitumbu iliyopo uwepo wa mafuriko hayo umekuwa gumzo ukihusishwa na wingi wa mvua pamoja na kufunguliwa kwa maji kutoka bwawa la kuzalisha umeme la Nyerere kitu kilichomfanya kinana na ujumbe wake kuzuru eneo hili ungeongeza safari nyingi za misaada kuja hatari hatari inaweza kuwa anakuja fulani anakuja na fulani anakuja na fulani anakuja na fulani shule zimezama nyumba zimezama na hanati zimezama na hakijui mvua hii 
itapungua lini hatujui mafuriko haya yatapungua lini kwa hiyo naihimiza serikali ya chama cha mapinduzi kuongeza juhudi ya kutoa huduma kwa wananchi waliopatwa na maafa Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge ameongozana na ujumbe huo wa CCM na kushukuru wale wote wanaoguswa na kutoa misaada kwa waathirika. Wakazi wa mkoa wa Pwani ni hasa mpiji kumshukuru sana Dr. Samia Kuru Hassan mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa baada tu ya kupata taarifa hii hali iliyotokea kupitia serikali ametuletea misaada ambayo mimi nimesha katika hatua nyingine makamu mwenyekiti wa sisi mbara kinana ameeleza hatua ambazo serikali imeshaanza kuzichukua waziri mkuu ameanza kazi ya kushughulikia matatizo mara moja mtana huu anawaita mawaziri wote wanaohusika na masuala yanayohusiana na maafa kama ni chakula kama ni makazi kama ni tiba kama ni jambo lolote lile mkimindo mbinu mchana huu anaitisha kikao na yeye mwenyewe ataanza kutuma vifaa vinavyohitajika kuanzia kesho wakati wengi wanaendelea kukuna kichwa kujiuliza kuli koni hali inazidi kuwa mbaya huko Rufiji ndipo miongoni mwa wadau walioshiriki kwenye utafiti wa ujenzi huo chuo kikuu cha Dar es Salaam kinajitokeza na kutoa neno. Eh, hizi ni natural hazards zinazotokea. Inaweza katokea. Unaweza kupata tetemeko la ardhi likaangusha majengo pamoja na kwamba una maengineer na wataalamu wa majengo unaweza kupata mvua nyingi zikanyesha kuliko kipimo eh, zika zikaharibu. Lakini pamoja na haya mafuriko hujasikia lile bwao limebomoka kwa ina maana kazi iliyofanyika ni nzuri ya kujenga lile bwao. Kwa hiyo tunapenda kuwapongeza serikali na kuwapongeza wataalamu wote walio shiriki. Sababu kama e, e, ingekuwa na viwango vibaya tungesikia limebomoka hapo ndio tungeanza kupata changamoto. Lakini mafuriko makubwa unajua mwaka huu tumekuwa na mvua juu ya kiwango cha wastani tuliozoea. Kwa hiyo mambo ya mafuriko ni ya kawaida. Ato... Kwa kipindi cha majuma matatu wakazi wa wilaya ya Rufiji wanapitia magumu kutokana na kukumbwa na mafuriko yaliyoharibu mashamba yao pamoja na makazi. Mahakama Kuu kanda ya Mtwara imewa hukumu kifungo cha miaka 30 kila mmoja watu wanne wakiwa maskari Shaibu Yusuf Said baada ya kuwakuta na hatia ya kula witi. Hukumu hiyo imetolewa baada baada ya washtakiwa hao kukata rufaa kupinga hukumu ya awali iliyowatia hatiani kwa kosa hilo na kusambaza video walizorekodi wakati wa kimlawiti mtu huyo. Hukumu hiyo imetokana na rufaa namba tisa ya mwaka 2023 iliyokatwa na ofisi ya taifa ya mashtaka mkoa Mtwara baada ya kupinga hukumu ya mahakama ya wilaya ya Mtwara iliyomtaka mwanajeshi huyo kulipa kiasi cha shilingi milioni moja ama kifungo cha mwaka mmoja jela na kati ya hao washtakiwa mmoja wao alihukumiwa kifungo cha miaka 30 na wengine waliachiliwa huru kufuatia rufaa hiyo yenye kesi namba mbili ya mwaka 2021 iliyoletwa mbele ya jaji wa mahakama kuu kanda ya Mtwara Rose Ibrahim watuhumiwa wote walikutwa na hatia kwa kosa la kulawiti na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 ni jela. Katika taarifa yake kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara ASCP Isa Suleiman amesema ni moja ya mafanikio ya utekelezaji wa kazi za jeshi lake zilizofanyika kwa kipindi cha miezi mitatu huko Mtwara. Hukumu hiyo imetokana na rufaa namba tisa ya mwaka 2023 iliyokatwa na ofisi ya taifa ya mashtaka mkoa wa Mtwara baada ya kupinga hukumu ya mahakama ya wilaya ya Mtwara iliyomtaka mwanajeshi huyo kulipa kiasi cha shilingi milioni moja ama kifungo cha mwaka mmoja jela na kati ya hao washtakiwa mmoja alihukumiwa kifungo cha miaka 30 na wengine kuachiwa huru Kufuatia rufaa hiyo yenye kesi namba mbili ya mwaka 2021 iliyotolewa mbele ya jaji wa mahakama kuu kanda ya Mtwara Rozi Abraham watumiwa wote walikutwa na hatia kwa kosa la kulawiti na kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 jela Katika taarifa yake kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara ASCP Isa Sulemani amesema ni moja ya mafanikio ya utekelezaji wa kazi za jeshi lake zilizofanyika kwa kipindi cha miaka mitatu. Katika swala la makosa ma, ma yote ya udhalilishaji ikiwemo ubakaji na lawiti basi wito wangu ni kwamba kwanza kwa wananchi wangu wote 
waliwe kufanya hivyo ni kosa si tu kwa Mungu lakini hata kwa mjibu wa sheria zetu za nchi Watumiwa waliokutwa na kosa la kulawiti na kuhukumiwa miaka 30 jela ni pamoja na Shaibu Yusuf Saidi, askari wa jeshi la wananchi Tanzania na wengine watatu ni raia na wakazi wa mkoa wa Mtwara wakiwemo Franki Kasimili Mduma, Selemani Amisi Baise na Baati Josefu Aduma kati ya ao wawili wanaendelea kutafutwa kutoka mkoani Mtwara anaitwa John Kasembe Azam News Watu thelathini unashikiliwa na jinsi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam kutuma za kugushi nyaraka ili kupata fedha za mafao ya mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kwa njia ya udanganyifu kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Commissioner Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Jumane Muliro amesema watumiwa hao walikuwa wakigushi nyaraka za matibabu kuacha kazi na nyaraka za waliokufa kwa nyakati tofauti tofauti waliwasilisha taarifa za uongo wengine wakiwa na hati za matibabu za uongo lakini wengine wakiwa na hati za kuwa tayari wamekwisha kufukuzwa kazi lakini wengine walikuwa na hati mbalimbali zinazohusiana na mfuko huo wakiwa na malengo ya kujipatia pesa za mafao kutoka kwenye mamlaka hiyo ya NSSF pia waligushi nyaraka za watu ambao tayari walikwisha poteza maisha ni maremu ambao walifahamika kwa jina la Severs Toshtesha na Cordas Show ambao hawa watu walikuwa wakifanya kazi kwenye mgodi mmoja huko Geita yani Geita God Mine wamehojiwa kwa kina baadhi ya vielelezo ambavyo ni sehemu ya ushahidi vimepatikana na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo Huko mashariki ya kati Hamas imeweka bayana kwamba pendekezo la Israeli la kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza halijakidhi matakwa yoyote ya makundi ya wapiganaji wa Palestina lakini itachunguza zaidi katika kutoa majibu yake kwa wapatanishi Pendekezo hilo liliwasilishwa kwa vugu vugu la Waislamu wa Palestina na wapatanishi wa Misri pamoja na Qatar katika mazungumzo mjini Cairo wakati huu Israel ikijiandaa kushambulia mji wa Rafah pasi na kutaja ni lini hasa katika mapigano ya miezi saba sasa Mazungumzo mjini Cairo yalihudhuriwa pia na mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani wizo hilo zaidi na kurejesha majibu kwa suluhishi wizo hilo tete ya kumaliza mashambulizi ya kijeshi ya Israel kuondolewa kwa vikosi vya Israel kutoka Gaza na kuruhusu watu waliokimbia makazi yao kurejea nyumbani katika eneo hilo dogo lenye watu wengi zaidi Israel yenyewe inataka kwa chilio kwa mateka waliotekwa na Hamas katika shambulio la Oktoba saba la kuvuka mpaka ambalo lilianzisha mzozo huo na kuwatenganisha Hamas ambayo imetawala Gaza tangu 2007 kama tishio. Imesema ina nia ya kufikia makubaliano ya wafungwa kwa mateka ambapo itawachia huru wa Palestina kadhaa waliofungwa katika magereza yake ili kuwalipa mateka huko Gaza lakini haikuwa tayari kusitisha kampeni yake ya kijeshi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema tarehe imepangwa kwa ajili ya shambulio la ardhini dhidi ya Rafah mji ulioko kwenye mpaka kusini wa Gaza na Misri ambayo inasema ni ngome ya mwisho ya vikosi vya mapambano vya Hamas katika eneo hilo. Rafah pia ni kimbilio la mwisho la zaidi la raia milioni moja wa Palestina waliokimbia makazi yao kutoka na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel ambayo yamenea katika vitongoji vyao kaskazini zaidi huko Gaza Abu Yusuf Azam News Tukirejea tutaangazia Waislam kushiriki ya Eid kesho baada ya kukamilisha maandalizi leo Na taula wataka sheria kusaidia kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza Asalamu alaikum. Kwa niaba ya Azam Marin, napenda kuwatakia wateja wetu pamoja na watanzania wote kwa ujumla Ramadhan Karim. Ramadhan Karim. Ramadhan Karim. Ramadhan Karim. Ramadhan Karim.
ரமதான் கரீம் kampuni yetu hii imeanzishwa zaidi ya miaka 20 iliyopita tunazalisha biskuti za aina tofauti tofauti tuko na bidhaa zaidi ya 13 chai biskuti tuna biskuti pia ya malie biskuti kampuni yetu inazalisha biskuti zinazotokana na malighafi zenye ubora tuna kidhi vigezo vyote ambavyo serikali imeviweka Uzalishaji bidhaa zetu umezingatia kanuni bora za uzalishaji na afya. Inatufanya tuwe na uhakika wa bidhaa yetu zina uwezo wa kutosheleza soko letu la ndani na pia zinapatikana Kenya, Uganda, Burundi, Congo, Rwanda na Malawi. Muendelee kutumia bidhaa za Azam Biscuit, bidhaa bora ya Bahresa. Kwa masuala zaidi na kwa mahitaji zaidi tupigie kwa namba 0654 04 tumerejea na kukumbusha hii ni Azam News. Waislamu kote nchini kesho wataungana na wenzao wengine duniani kusherekea siku ya Eid al-Fitri baada ya kuandama kwa mwezi na hivyo kukamilika kwa siku za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar bin Zubair ametangaza kuandama kwa mwezi mara baada ya kupata taarifa kutoka huko Pemba pamoja na nchi jirani ya Kenya. nimepokea taarifa za mwezi kuandama kutoka Kenya maeneo ya Mombasa na maeneo ya Lamu na pia kutoka hapa hapa nyumbani nchini Zanzibar eneo la Pemba na kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mufti Zanzibar imetujulisha kwamba mwezi umethibiti na wao wameuthibitisha na mufti ameuthibitisha hivyo basi mimi kama mufti wa Tanzania na uthibitisha mwezi huo na ninaithibitisha taarifa hiyo ya kuandama mwezi wa mfunguo mosi Shawwal na kwamba kesho tarehe kumi mwezi wa 4 mwaka 2024 itakuwa ni Eid al-Fitr niwatakie Eid jema wa kullu amin wa antum bi khair Eid itaswaliwa hapa katika msikiti mkuu wa Muhammad Sadis hapa bakwata makao makuu Sheikh Abu Bakar bin Zubair Mufti wa Tanzania mapema ile waumini wa dini ya Kiislamu wamekuwa kwenye pilika pilika za maandalizi ya kusherekea Eid huko kilio cha kupanda kwa bei za bidhaa kikisikika Mkoa ni Dar es Salaam Wakazi wake wamebainisha alicha kupanda kwa bei za bidhaa lakini si kikwazo cha wao kufanya manunuzi muhimu kwa ajili ya siku kuu ikiwemo vyakula na nguo. Pilika pilika za maandalizi ya siku kuu ndizo zinaendelea hapa katika soko la Kariako. Watu mbalimbali wakiwa wamejitokeza katika soko hili wakifanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali kuelekea siku kuu yenyewe. Ah, safari hii vitu vimezidi bei sana. Eh. Yeah. Ndio hivyo tena si maskini tunajikuna na kufikia ndio wangu tusherekee siku kuu kwa pamoja tuwe na amani upendo kishangukia siku kuu mambo kidogo yanakuwa juu biashara imekuwa ni ngumu harafu iko juu unaona kwa kweli tunashukuru tuna Mwenyezi Mungu kwamba tunachojaliwa ni hicho hicho lakini ni mtihani kidogo mkoa ni Dodoma maandalizi yameendelea huku maeneo yanauzwa vyakula na nguo ya kishuhudia pilika pilika na wingi wa watu wakifuata mahitaji yao Nimetoka kuchukua nyama mimi sasa hivi kwa ajili ya maandalizi ya siku kuu na sasa naingia ndani kuangalia maandalizi mengine. Vitu viko bei nzuri. Na vitu ni vingi. Soko limejaa vitu alhamdulillah. Biliani itakuwepo kutakuwa na vyakula vingi kadri ambavyo Mungu amenisaidia 
lakini tutakuwa na vyakula mbalimbali na tunakaribisha watu waje wa futuru na sisi asubuhi na baadaye wapate chakula cha mchana basi ili itakuwa imepita maandalizi mazuri tumetoka kufanya shopping za nguo hapa tunamalizia chakula nako Zanzibar licha ya bei za bidhaa kuwa juu na wengine wakiona bei hizo kupanda katika kipindi hiki ni kawaida na kuwaomba wafanyabiashara kuhakikisha wanalipia kodi za serikali kwa kusajili bidhaa zao kuelekea hisiku kuu ya Eid naona vitu vimepanda bei kwa sababu Ramazani nilikuwa nilinunua mafuta yale ya lita tano ya sunflower 2022 lakini sasa hivi yanauzwa 2028 kwa hiyo hali hii naona inaniogopesha kweli kila kitu kiko vizuri ila bei ziko pia ziko nyingine ziko sawa lakini tulichoambiwa zaidi tusiweze tusikwepe kodi wakati macho na masikio yakelekezwa kwenye shamra shamra za Eid Jeshi la polisi kupitia msemaji wake DCP David Misime limewahakikishia wananchi kutakuwa na ulinzi katika kipindi chote cha siku kuu. Jeshi la polisi limeweka mikakati na taratibu za kuhakikisha waumini wa dini za Kiislamu na Watanzania kwa ujumla wanashiriki ibada na kusherehekea siku kuu hizi katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Ili mikakati hiyo iweze kuleta matokeo hayo, Jeshi la polisi linatoa wito kwa Watanzania wote kuzingatia kanuni muhimu sana ya kiusalama inayosema usalama unaanza na mimi kwanza kwa kujiepusha na vitendo vyovyote vinavyoweza kuleta uvunjifu wa sheria Sherehe za Eid al-Fitri ni ishara ya kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ambayo ni moja kati ya nguzo tano za dini ya Kiislamu Ahimidiwe Olotu Azam News Chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula kimeshauri kuwepo kwa sheria na sera madhubuti zitakazosaidia kupunguza magonjwa yasiyoambukiza yanayozidi kukua kila uchwao na kusababisha vifo kwa wingi. Taula wamependekeza hayo kwenye mkutano wao na wadau wa afya pamoja na sheria kuangalia ni kwa namna gani kutakuwa na sheria itakayosaidia kuweka masharti yatakayoondoa madhara kwenye mafuta na sukari mwilini. Mkurugenzi mtendaji wa taula wakili Tike Mwambi Pile amesema wamekuja na mjadala huo baada ya utafiti wao kuonyesha watu wengi wakifikwa na madhara kutokana na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa kwepo sheria inarahisisha mambo kwa sababu unajua kwamba ha hii kitu kikifanyika basi kuna kosa fulani. Lakini pia kuna pokuwa kuna sheria kwa mfano kwenye haya masuala ni kwamba itahakikisha kwamba viwanda vinapotengeneza labda hayo mafuta watahakikisha wanaweka ile levo ile levo ambayo inaitakika kulingana na shirika la duniani na kutaka. Lishe na mazoezi ni vitu vinavyoenda pamoja na kuzirisha hili mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili Profesa Muhammad Janambi akaeleza mfumo mzuri wa maisha. Kupunguza sijasema watu waanje ulaji wa wanga. Nimeeleza njia za kutumia kwa wale wanaotaka kula wanga kama hiyo kuweka vinega usiki au ndimu au spices zinapunguza ile sukari kwa nyenge na kusisitiza zaidi kwenye easy processed foods hivi vyakula vya kusindika kwa sababu vingi vinawekwa madawa kwa ajili vikae muda mrefu endelea kusisitiza e, tupime afya zetu kabla mazoezi na tusifanye mazoezi kupitiliza na nilileleza kisayansi kabisa kwa sababu ukifanya mazoezi kupitiliza E, e, hatari yake ni kwamba utapasua uta, uta misuli, utainja misuli na mle ndani kuna protein inaitwa myoglobin na hiyo muulize daktari yote huwa inaharibu figo na hapa ni moja ya eneo la kufanya mazoezi na tumefika hapa kwa usika na wafanya mazoezi wenyewe waweze kuteleza wanaoelewa gani kuhusiana na kipimo cha mazoezi pamoja na lishe lakini wanashauri nini kwa wale wanaotaka kuanza mazoezi kwa mfano mtu ambaye anafanya mazoezi ya body building ya kunyanyua vitu vizito ni lazima awe na lisha ya kutosha kwa sababu hawezi kufanya mazoezi ya kubeba vitu vizito anatanua misuli afa anakuwa chakula cha ajabu wafuate masharti na usauri kama inawezekana watafute mwalimu kabla kufanya mazoezi waumulize kwanza ili wajue kingia mazoezini watakuwa wafanye vipi mazoezi na ndio zito inagani watakuwa wabebe wananchi nao wakasistiza swala la elimu zaidi kutolewa sababu hamna kinga ya ya mtu kuwa na mawazo au kinga ya kwa mfano magonga kama pressure ni wewe mwenyewe tu unaji akili yako mwenyewe utakapoiweka 
sababu kiji rest sana na mawazo mengi unajikuta unapatikana pressure Estabila Malisa Azam News Dar es Salaam Rais wa Zanzibar Hussein Ali mwenye muongoza viongozi na wananchi katika maziko ya mbunge wa jimbo la kwa hani Ahmed Yahya Abdul Wakil aliyezikwa kijijini kwa Muyuni C mkoa wa Kusini Unguja mbunge huyo alizaliwa mwaka 1958 amefariki dunia ghafla jana baada ya kupatwa na shinikizo la damu ambapo hadi mauti unamfika alikuwa mbunge wa jimbo hilo kuanzia mwaka 2020 Ni jeneza lilobeba mwili wa marehemu Ahmada Yahya Abdul Wakili likiingizwa msikitini kwa ajili ya kisomo cha khitma na sala ya maiti. Mara baada ya kuswaliwa mwili wake unafikishwa katika kijiji cha Munisi kwa ajili ya shughuli ya maziko ambayo inaongozwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Akisoma wasifu wa marehemu katibu mwenezi wa CCM mkoa wa mjini Awadhi Haji amesema marehemu atakumbukwa kwa jinsi alivyokuwa akishirikiana na viongozi wengine kuwaletea wananchi maendeleo huku viongozi nao wakatoa salamu za serikali marehemu Ahmada Yahya Abdul kwa uwezo wake mzuri wa kushiriki kuhakikisha ujenzi mara wa chama na nchi pia aliweza kutunikiwa nishani tukufu ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na muda wake alikuwa akionekana ni shujaa kwa ujasiri wake na ujengaji wa hoja popote pale panapostahiki. Kwa hizi kwanza tuzelekeze kwa familia. Kwa niaba ya wana familia mlioko hapa mpokee pole hizi za serikali. Kwanza kwa mheshimiwa Dr. Samia Sulhasan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwamba kama baba nimeeleza juu ya masikitiko makubwa ambayo e, serikali imepokea amefanya shughuli nyingi za maendeleo ambapo kwa upande wa serikali tunapongeza tunamshukuru kwa yote aliyoyafanya kwa sababu imekuwa kama sadaka tujaria amejenga majengo mbalimbali katika maeneo mbalimbali ndani ya jimbo lake na nje ya jimbo lake na kwa kweli ameshiriki vizuri sana ameshirikiana na serikali tangu serikali ya tano, awamu ya sita, awamu ya saba na hata serikali ya awamu ya nane kwa ni family inawashukuruni haina kukulipeni isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye atakayelipa marehemu ameacha vizuka wawili na watoto 17 inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ali isa azam news zanzibar nako mkoa ni arusha mwili wa aliyekuwa mwandishi wa habari mwandamizi zefani ya ubwani Umeagwa leo mkawani humo na kusafirishwa kupelekwa nyumbani kwao kijiji cha Simbai wilaya ya Hanang huko mkawani Manyara kwa ajili ya maziko yatakayofanyika kesho. Kama habari mkoa wetu tumepata peko kubwa. Licha ya kuwa mwanahabari mwenzetu vivyo kwa ni mshauri wetu mkubwa sana katika masuala ya habari. Lakini vile vile katika migogoro yetu sisi kama wanahabari kwa ni mmoja katika wasuluhishi wetu wakubwa sana. Kwa hiyo ni pengo kubwa sana sisi kama kama wanahabari. Namo tarehe sita mwezi wa 4 mwaka 2024 majira saa 8 mchana kamili aliugua ghafla akiwa kazini katika hoteli ya Kiba Palace na kukimbizwa katika hospitali ya AICC ambapo mauti yalimfika naweza nikasema Zefania Ubwani ni mwalimu ni rafiki ni mtu ambaye alikuwa na upendo mkubwa sana na kwa bahati nzuri mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nilibahatika kukaa naye karibu. Yaani ni mtu ambaye ni mcheshi, ni mtu ambaye sio mchoyo. Akiwa na chochote, anatamani kushirikiana na wenzake. Pamela Mulel, mombelezaje? Watoto wili wa familia moja wamefariki dunia baada ya kusumbwa na maji yaliyokuwa yanatoka mlimani baada ya mvua kubwa kunyesha katika kata ya Mgusu mkoa wa Gita. Waliofariki ambao walikuwa ni wanafunzi wa shule ya msingi nyakabale ni Esther Samuel aliyekuwa anasoma darasa la saba na Rose Samuel alikuwa mwanafunzi wa darasa la tano. Akielezea tukio hilo baba mzazi amesema watoto hao waliondoka nyumbani kwenda kuchanja kuni na baada ya muda mfupi mvua kubwa ilianza kunyesha. Baada ya mvua kunyesha tukaanza kuulizana mbona hao watoto wamechelewa? Basi tukao tuko hapa tunauliza na ulizana lakini muda si mrefu basi mbarozi akafika hapa kuuliza kwamba watoto hapo wameenda huko polini tukasema watoto wameenda polini 
tunapokea taarifa hapa kuna watoto maporomoko yanaotoka kifsini huko e, yamesomba watoto kuna mtoto mmoja amepatikana amekufa haye basi tukashituka basi tukaamka kufuatana naye sasa wakati tulipoenda paka tukafika zahanati tukakuta mtoto mmoja tayari wamemuokota yuko zahanati e, tulipofika pale na taarifa tena ikatufikia tuko pale pale na ni zahanati kwamba kuna mwingine tena kuna mwingine tena tumemuona kule e, bondeni yamemsukuma maji kutoka kule yamemfikisha kule bondeni baada ya kutokea kwa tukio hilo baadhi ya wananchi wameiomba serikali kuwatengenezea miundombinu mizuri ya barabara pamoja na mitaro ya kupitisha maji. Huko chini ya miguu ya serikali yetu iweze kuliangalia hili neno kama hili ambalo linaenda kuleta asadi kubwa zaidi ya hizi tulizozipata kwa ajili ya familia yetu iliyokufa kwa siku ya jana kwa ajili ya maji. Lakini kila siku tunasema jameni kifusi kimejaa maji, tering, hamna majibu. Tupoteze familia zetu sisi. Sasa jamani tunaumia au kama ni wao ili tukio limewapata wao ni mtoto wake mwenyewe au ni watoto wao wenyewe mkuu wa wilaya Geita Ashimkomba ni miongoni mwa viongozi wa serikali waliofika msibani hapo kutoa pole kwa familia ni msiba mkubwa kwa wilaya yetu ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya mvua ambazo zimenyesha ndani ya siku mbili hizi ni waombe sana tunapoona mvua imenyesha ya kutosha Maji yanakatisha kwenye barabara. Madaraja yamejaa. Tusijaribu kuvuka kama hatuna uhakika na njia inayopita kwenye eneo hilo. Taratibu za mazishi ya watoto hao tayari zimekwishafanyika na wamepumzishwa katika makaburi ya familia. Bwana alitoa na bwana ametoa jina lake lihimidiwe kutoka mkoa ni Geita Esther Sumira Azam News. Habari wakati huu na karibu katika taarifa ya utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 jina langu ni Raja Mbogo. Moja kwa moja tuangalie kwanza usiku huu tunatarajia nini katika maeneo tofauti tofauti ambapo kiujumla tunatarajia kuwa na mvua katika maeneo mengi ya nchi huku mvua hizo zikiwa zimeambatana na ngurumo za radi hususan katika maeneo yanayozunguka ya Victoria, mikoa ya Magharibi, Kigoma pamoja na Tabora bila kusahau katika mikoa nyanda za juu kaskazini mashariki lakini vile vile katika ukanda wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini Lindi pamoja na Mtwara vile vile katika mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua ikiambatana na ngurumo za radi huku pepo kutarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa maeneo mengine yote yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu pamoja na mvua ikiwa katika mikoa ya katikati lakini kesho vile vile tunatarajia kuwa na mvua katika baadhi ya maeneo huku mvua hizo zikiambatana na ngurumo za radi katika ukanda wote wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini lindi pamoja na Mtwara bila kusahau katika mkoa wa Morogoro hali hiyo pia ikitarajiwa katika maeneo mengi ya nchi ikiwemo katika mikoa enda za juu kaskazini mashariki lakini mikoa inayozunguka ziwa Victoria vile vile katika mkoa wa Kigoma pamoja na Tabora magharibi mwa nchi yetu eneo la Sumbawanga Mbeya Iringa na Songea vile vile kunatarajiwa kuwa na hali hiyo ya mvua itakayoambatana na ngurumo za radi huku mvua ikiambatana na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya katikati Singida pamoja na Dodoma na upepo ukivuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa pwani yote pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini kufanya hali ya bahari kuwa ni shwari katika maeneo haya joto si kali sana katika maeneo mengi kutokana na hali ya mvua joto limepungua katika maeneo mengi ya nje ambapo nyuzi joto 32 katika mji wa Tanga ndio kiwango cha juu zaidi cha joto uh, kufanya eneo hilo kuwa lenye joto kuliko maeneo mengine ambapo kwa wastan ni kati ya joto 24 mpaka nyuzi joto 31 katika kisiwa uh, cha Pemba na tuangalie sasa miji mbalimbali ambapo tunatarajia uh, vile vile katika miji mbalimbali Afrika Mashariki katika mji wa uh, Nairobi pamoja na Mombasa kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu huku tunatarajia vile Kampala uh, kutarajiwa kuwa na hali ya mvua ikiambatana na ngurumo za radi ni hayo tu katika taarifa ya utabiri wa hali ya hewa naitwa Raja Mbogo nikutakie usiku mwema Eid Mubarak tutakaporejea tutakuwa na taarifa nyingine zikiwamo benki ya TCB aliana kuelemewa na mikopo cha chefu ya zaidi ya shilingi bilioni 30 na jeshi la magereza pamoja na rea wasaini mkataba wa kumaliza matumaini ya kuni matumizi ya kuni na mkaa
kampuni yetu hii imeanzishwa zaidi ya miaka 20 iliyopita tunazalisha biskuti za aina tofauti tofauti tuko na bidhaa zaidi ya 13 chai biskuti tuna biskuti pia ya malie biskuti kampuni yetu inazalisha biskuti zinazotokana na malighafi zenye ubora tuna kidhi vigezo vyote ambavyo serikali imeviweka Uzalishaji bidhaa zetu umezingatia kanuni bora za uzalishaji na afya. Inatufanya tuwe na uhakika wa bidhaa yetu zina uwezo wa kutosheleza soko letu la ndani na pia zinapatikana Kenya, Uganda, Burundi, Kongo, Rwanda na Malawi. Muendelee kutumia bidhaa za Azam Biscuit, bidhaa bora ya Bahresa. Kwa maswali zaidi na kwa mahitaji zaidi tupigie kwa namba 0654 04 Karibu tuendelee na Azam News Benki ya Biashara nchini yani TCB inadai jumla ya bilioni 36 kwa wateja wake waliokopa na kurejesha na kuturejesha na hivyo kuwa mikopo chechefu. Mkurugenzi mkuu wa TCB Adam Mihayo amesema mikopo hiyo imekuwa sababu ya changamoto ya kutupiga hatua walizojiwekea licha ya kwamba wameongeza mapato. Nakumbuka miaka mitano sita iliyopita asimia mikopo chechefu sasa katika soko zima ilikuwa karibia ya asimia tatu. lakini ukiangalia sasa hivi ripoti iliyotolewa na benki kuu nadhani mwezi uliopita ni chini ya asimia tano. Sita sisi yetu asimia tatu nukta tano. maana yake katika kile kitabu chetu cha mikopo eh, kuna asimia tatu nukta tano. kujibu lile swali ambao iko nje hawarejeshi kwa sababu mbalimbali mbali. ambayo quantum save ni billion eh, sasa sita na na benki kuu ime, imeweka threshold kwamba kila benki haitakiwi izidi asilimia tano kwa sisi tuko asilimia tatu nukta, nukta tano tuko ndani kabisa ya, ya, ya ile threshold iliyoweka benki kuu lakini hatulali Eh, hatulali kwa sababu eh, bilioni 66 sio sio kitu kidogo. Kwa ukiangalia mfano mapato yetu ya commission na fees yameongezeka maradufu eh, mwaka huu. Kutoka ilikuwa bilioni 1.7 eh, mwaka huu tumepiga bilioni sita ndani ya hii eh, kota moja. Adam Mihayo mkurugenzi mkuu wa benki ya biashara. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kimethibitisha kutoshirikishwa kwenye baadhi ya michakato ya upimaji wa viwango vya ubora wa viu vikuu duniani na ndio maana kimekuwa na matokeo tofauti yasiyokuwa na uiano. 
Makamu mkuu wa chuo hicho anayeshughulikia utafiti Professor Nelson Boniface amesema kutofautiana kwa matokeo ya viwango vya ubora yanaweza kukiweka chuo katika sehemu isiyokuwa sahihi. Ni baada ya kupata hizi wake up calls kama nikizita, tumeweza kujitathmini pamoja na kwamba ni ripoti ambazo zina zinapata zina E, ubishani mkubwa duniani lakini sisi tunaona zinatusaidia hatuna sababu ya kujitoa e, na hata ukijitoa kuna our rankers ambao hawajali kama unashiriki au ushiriki wanakurenki tu e, kwa mfano nikiwataja hapa kuna hawa anaitwa ed rank uni rank ad scientific index hawajali kama unashiriki au ushiriki wanachukua taarifa zako na kuziandika kwenye magazeti kwa hiyo sasa kama wanazichukua wewe bila kuwapa na una hiari ya kushiriki au kutokushiriki mimi nadhani bora ukubaliane na hiyo lakini ujaribu kueleze, kuelewa maana hizo ranking na jinsi wanavyofanya kazi na ujue jinsi ya kujitasua kwenye eh, uo, uo, uo mtego. Eh, ingawaje kuna zile ambazo sasa mnashiriki nyewe nyewe kwa hiari yenu na zile tunazitathmini na kujaribu kuzielewa. Kwa mfano our times ya education eh, wana rank kwenye impact eh, impact ambapo wanaangalia zile SDGs. Je zile SDGs wanazotupima ndizo tunazozitaka? E, kwa hiyo ni vizuri kuelewa, waelewa vizuri na kuendelea kufanya nao kazi badala ya kuwakimbia. Kwa sababu kukimbia tatizo sio suluhisho. Suluhisho ni kulikabili tatizo na kulielewa na kulita. Professor Nelson Boniface makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kitengo cha utafiti. Watoto hamsini wenye changamoto ya vichwa vikubwa na mgongo wazi wanatarajiwa kufanyiwa upasuaji kupitia kambi maalum itakayowekwa na taasisi ya mifupa Moi kwa kushirikiana na taasisi ya Modeuj. Kambi hiyo inatarajiwa kuanza Aprili 20 kitangiliwa na kliniki Aprili 13. Lengo likiwa ni kuwafikia watoto wote wenye changamoto hiyo iliyopata matibabu. Tuna watoto wa vichwa vikubwa na mgongo wazi ambao tumekuwa tukiwatibu kwa miaka mingi katika taasisi yetu. Na sasa tumeamua kuja na mkakati wa kuweza kuhakikisha kwamba huduma hii inafika kwa watoto wengi zaidi ambao hawajapata bahati ya kupata huduma hii. Kwa uzoefu wetu tunapata kuona watoto kuanzia 40 kwenda mbele ambao wanakuja wakiwa na matatizo haya. Na mwanzo tulikuwa tunaona wagonjwa wa, kwa mwaka walikuwa 400 zamani hizo za miaka 2000, 2001, 2003 walikuwa sio wengi sana. Lakini sasa hivi tumeweza kwenda kuona wagonjwa zaidi ya moja uh, kwa mwaka. Kila siku tunawafanyia operation zaidi ya watoto watatu kila siku. Tutaenda kusaidia watoto wote kabla ya kufanyiwa huduma upasuaji na baada ya kufanyiwa huduma upasuaji ikiwa kwamba vipimo ambavyo vitahitajika vyote vya radiolojia tutasaidia vyote vitakavyohitajika na vya maba ambavyo vitahitajika kufanyika kwa watoto kabla ya kupata huduma yenyewe. Lakini watakavyokuwa wamelazwa pia tutakuwa tumesaidia katika ile eneo pamoja na gharama za upasuaji Amina Ramadhani mratibu wa mradi huo kutoka hospitali ya Muhimbili Moi na sasa hebu tuangalie habari mchanganyiko kutoka kwingineko Jeshi la magereza na wakala wa nishati vijijini Rea wamesaini mkataba utekelezaji wa mpango wa ujenzi miundo mbinu ya nishati safi ya kupikia kwenye magereza na taasisi zake 211 ili kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa. Mkuu mkuu wa Mwanza Saidi Mtanda amewaagiza viongozi wa halmashauri za mkoa huo kuanzisha muda wote ya kusikiliza kero za wananchi ili kutatua changamoto zinazowakabili. Waziri wa Ujenzi Innocent Bashungwa amesema serikali itapeleka timu ya wataalamu kwa ajili ya kufanya upembuzi ya kinifu wa kuchora ramani ya ujenzi wa barabara ya bonde la Ziwa Rukwa pembeni ya milima ya Iyamba Iyamfipa kabla ya kuijenga kwa kiwango cha lami. Mkuu wa mkuu wa Ruvuma Ahmed Abbas ametaka buhari ya dawa MSD kanda ya Iringa kutumia takwimu sahihi katika kuagiza dawa na vifaa tiba ili viweze kukidhi mahitaji ili kuepuka dawa kwa muda mrefu katika buhari zao na kupitwa na wakati.
Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Zanzibar, Tabia Maulid Mwita kwa kushirikiana na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Dr. Saad Mkuya Salum pamoja na mbunge wa viti maalum mkuu wa mjini magharibi Asham Shua wamekabidhi majiko ya gesi zaidi ya mia moja kwa ajili ya mali wa mkuu huo ili kupunguza matumizi ya nishati ya kuni wakulima wa choroko wila ni maswa wameeleza kwa baada soko la uhakika la zao hilo kupitia mfumo wa stakabadhi halani ambapo kwa sasa wanauza mazao yao kwa bei ya ushindani tofauti na awali walipolazimika kuuza zao hilo kwa bei waliopangiwa na wanunuzi waliokuwa wakiwafuata kwenye makazi yao karibu katika mitandao ya kijamii ikiwa ni Eid Mos Eid Al-Fitr Eid Mubarak nikutakia heria siku kuu ya Eid popote pale ulipo na moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na chama cha wanasheria wanawake nchini Taula ambacho kimetoa pendekezo ikiwe iki, la kuanzishwa kwa sheria ama kutungwa kwa sheria ambayo itadhibiti matumizi ya aina za vyakula ambavyo vimekuwa vikichangia sana ongezeko la magonjwa ya leo sio ambukiza wa Tanzania kwenye ukurasa wetu wa Facebook wamesemaje Adelatus Adolf Kahinga anasema hivi ule kwa kujikadiria wewe mwenyewe msimpangie mtu cha kukila. Efra Laser anasema hivi idapendeza ila tusiendelee kuchelewa maana ni kwamba hiyo sheria itungwe haraka iwezekanavyo. Filipo Simon kutoka katika ukurasa wetu wa Instagram yeye amesema ndio ameweka ishara ya dole kiano wa Afrika Mashariki Januari Makamba ambaye amekutana na balozi wa Uturuki hapa nchini Dr. Mehmet Golgul ambao walikuwa wamefanya kikao na kubwa zaidi ili kuwa ni kuangalia ni namna gani ambavyo uhusiano baina ya Tanzania na Uturuki unavyoweza kuendelea kuimarishwa katika maeneo mbali mbali ikiwemo masuala ya uchumi na utalii Tukitoka katika taarifa hiyo tutazame taarifa nyingine hii inayushu, inayuhusu jeshi la polisi kule wilayani Hai mkoa wa Kilimanjaro ambalo lenyewe lilikuwa likiendelea kuadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na lilikuwa limetoa futari lakini pia vyakula kwa ajili ya kuelekea katika siku kuu ya Eid kwa watoto yatima na wale ambao wako katika uhitaji wa madrasa ya msikiti wa pale Sanya juu Mwisho kabisa kutoka katika mitandao ni hii leo taarifa ni ya mkutano wa mawaziri kutoka wizara tatu wizara ya fedha wizara ya viwanda pamoja na wizara ya uwekezaji Dr. Ashatu Kijaji Dr. Mwigulu Nchemba pamoja naye Profesa Kitila Mkumbo kubwa zaidi ilikuwa ni kujadiliana namna ambavyo wizara ya fedha inaweza ikazisaidia wizara hizi mbili kuweza kupiga hatua lakini pia kutanga tazama masuala mbali mbali ya kikodi yanavyoweza kufanyiwa maboresho katika wizara hizo ili kuendelea kuimarisha uchumi wa nchi yetu nimekamilisha hivyo mitandao na kurejesha kwa kibarua na muhuza pamoja na Ivona Kamuntu na tuelekee kwenye muktasari wa habari kabla ya kuhitimisha taarifa yenyewe kwamba hifadhi tumboni kwangu humu humu ndo salama ya unayoniona hivi Hujafa hujaumbika Wilson Rugangila aishi na fuvu lake likiwa tumboni kwa mwaka wa tano sasa Niko serikali kujihimiza kuwahudumia wananchi walioathirika Serikali yatakiwa kuongeza juhudi za kutoa huduma kwa waathirika wa mafuriko rufiji. Kifungo cha miaka 30 jela. Na tayari washtakiwa hao wameanza kutumikia adhabu zao. Watu wanne wahukumiwa kifungo cha miaka 30 kila mmoja kwa kosa la kulawiti. Na kundi la Hamasi la baini shapendikizo la Israeli kusitisha mapigano halija kidhivigizo.
kwa niaba ya Jonathan Livingstone aliyetuongoza kwenye lugha ya alama mimi ni Barwan Muhuza nami ni Ivona Kamuti siku mema Nchini Tanzania, mfumo wa utoaji wa huduma za afya uko katika hatua za mabadiliko makubwa.